。大家好，我是大涛，今天是准备出发的第一天，下午就要出发了。现在我们在酒店里面，已经是七点多钟了，一会儿看一下我们能遇见哪位大咖。啊，你好，问一下早餐，那边是吧？五星级酒店的早餐是在房费里面的，免费的。依稀记得上次在重庆住的也是五星级酒店，那里的自助餐吃的，嗯、呃，还好吧，不知道这边怎么样。我身后呢就是吃早餐的地方，不过这里中午的时候好像是个休息室，现在就多出了这么多早餐。不过现在里面好像没有我认识的人，在那下面等一下，如果一会儿有认识的。一块进去吃。贺子和雷哥，睡不着，昨天这么晚你还睡不着，<笑>的确睡不着。你们先进去吧，两边都可以。拿吃的，快吃。这个树可以了吧？绿光。我长得还，我转不动了，我这看的太久了。够面子了。一会儿你可以去那边再吃一点。那边是茶餐厅，那边。不过这边的早点都是一些面包一类的，感觉品种不是特别的多。隔壁还有一个茶餐厅，一会儿去那边看一下。早餐呢，一个煮鸡蛋，一个煎蛋，还有一个热狗。感觉这一顿是不是吃的特别的少？有热只是试吃一下，一会儿上那边再去看看他们那边的花样。蓝，水泥。那蛋蛋是啥吗？你说啥？快点吃。你要说哪？隔壁。你这太那啥了吧？吃完这家上那家。我现在是在隔壁的这一个餐厅，这边呢是茶餐厅，里面全部都是西点，和那边呢也类似吧，只搞了一点水果吃一下，没什么胃口。说真的，这个茶餐厅真的是不太适合我，里面。找不到我可口的菜，可能是因为昨天晚上和翔翔还有康大飞一串吃了太多了，现在也不是特别的饿。Hello， 三幺，昨天走过来一个，吃饭了没？现在去吃饭。啊、嗯，你吃过没？我吃过了，那边茶餐厅，那边是相相对中式一点的。哦，那我先去吃饭了。好的。搞笑领域特别牛的人物。没有没有没有没有，我是从我是小学生，我是从那个拆迁那个啊，拆迁那个视频。把我那个晚上笑的肚子疼。车，哎，我们这怎么卧槽的？这样我，这我的粉丝都喷我们俩。Hello， 又见面了，来来来。<笑>退房。Hello， 拜拜。<笑>又见面了，准备准备，乘车喷香哥，我操，<笑>准备好了没？准备好了，已经准备好了。退房，退房，退了，退了，退了。那边吃饭，吃了。吃了啊，退了吃了，啊行，那边有大巴，<笑>先走的话可以坐大巴。好，好，李飞哥，哎，睡得还好吧？可以。现在登上集体的大巴，嗯、大咖的大巴、呃，现在登上大咖，准备前往游轮地车的大咖，<笑>这大咖。又要往港口。这个六十八，六十八，这么贵，不清楚。所以点那个饮料都是贵的。好的，我的相机了。放十块西瓜。可乐。哇，我真渴。我也是啊。我们拿个大餐，怎么买呢？你说百万粉丝博主坐下，一个可乐我们到底？我喝不醉，我喝不起呀。你会说英文吗？不会啊。我来吧 ，Excuse me，Sir。来看看大嫂，大嫂看大嫂看,看到你们，喏，看到你们，看到，看到了，来看看大嫂，大嫂，大嫂家的一家人。经过了三个小时的折腾，总算是住到了这个酒店的仓房里面。我这个是酒店里面的内仓房，两个床，自己一个人睡。而让我感到惊喜的呢，就是他给我的儿子。和媳妇儿安排了一间很好的房间，这个房卡一定要拿着。这个门切不关的。今天登船的宾客必须参加。走了。When you hear the general emergency, 演习啊。对啊，登船的人必须参加。那女儿呢 ？Followed by one long blast. 
我现在来的这个房间呢，就是我媳妇儿和儿子的房间。其实按正常来说，这个房间应该是我的，我是被挤到那边的内仓房去睡的。这个房间唯一的好处呢，就是可以看到大海，有一个非常漂亮的阳台。我们将在这条船上呢度过三夜四天的航程，这也是我第一次面临大海这么近。总之呢，非常的激动。今天中午呢也领教了一些这边的自助餐，感觉还不错。不过我没有放开的去吃，等把手头上的事都处理干净了，我就准备去大吃一餐。一会儿呢就要去消防演习了，所以今天的视频呢到这里就结束了。大家下期再见。这种是传说中的随缘手法。